আমার তো আপনার কাছ থেকে এইভাবে নিতে খারাপ লাগছে খারাপ লাগবেও খারাপ লাগার কি আছে এটা তো ঋণ আপনি শোধ করে দেবেন পরে কবে সমাজে পাঁচজনের মতন জিততে পারবো কবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবো কবে আপনার ঋণ শোধ করতে পারবো জানি না দিন কি চলে যাচ্ছে নাকি একদিন আপনি আমার সব ঋণ শোধ করে দেবেন বরং আপনাকে ঋণ জর্জরিত করছে আমার বাচ্চা আসলে তো ওরও অনেক খরচা থাকবে ঝোঁকের মাথায় আপনার সঙ্গে চলে আসলাম সারা রাস্তা এইসবই ভেবে যাচ্ছিলাম আমার বাচ্চার খরচা আপনার ঘরে চাপাতে যাচ্ছে একটু বেশি স্ট্রেস দিয়ে দিচ্ছি না আপনাকে আপনি তো আমাকে কোনো স্ট্রেস দেননি আমি নিজেই দায়িত্ব নিয়েছি কাজে আপনার নিজেকে অপরাধী ভাবার কোনো কারণ নেই আপনার বাড়িতে কে কে আছে জয়েন্ট ফ্যামিলি আমাদের বাবা কাকা ভাই বোন সবাই মিলে থাকি বিয়ে করেননি সরি পার্সোনাল স্পেসে ঢুকে পড়লাম সরি কি আছে হ্যাঁ করেছি বিয়ে আমার বউ ডাক্তারি পড়ে মেডিকেল স্টুডেন্ট ও আপনার ওয়াইফ কিছু জানেন কি করে জানবে এখনো তো বাড়ি যাইনি তখন নিশ্চয়ই আপনার ওয়াইফ ফোন করেছিল আপনি তো ওকে সব কথা জানালেন না জানানোর সময় তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না আর সব কথা যে সবাইকে জানাতেই হবে তার তো কোনো মানে নেই ওই যে আমি আপনাকে বললাম আমার জানানোর সঙ্গে যদি কারো জীবন কারো ভালো মন্দ তার নিরাপত্তা জড়িয়ে থাকে তাহলে আমি কাকে কতটা জানাবো জানাবো না সেটা আমাকে নির্বাচন করতে হবে আর তার জন্য আমার কোনো অপরাধ বোধ থাকবে না আপনি ভারী অদ্ভুত তা বটে আপনি আবার নিজেই বলছেন আমি জানি যে আমি অদ্ভুত সেই জন্য বললাম তখন বলেছিলেন কৃষ্ণময়ের সাথে আপনার দেখা হওয়ার কথা বন্ধুত্বের কথা বলবেন এখন কি করে বলি আগে তো ফর্ম টর্ম ফিল করে ফর্মালিটিসগুলো পুরো করে রুমটা বুক করতে হবে পরে কখনো বলবো এখন তো রোজই আসবো কি অসহায় লাগছে আপনি ভাবতে পারবেন না একা কোথাও বেরোনোর উপায় নেই আত্মীয় স্বজন বাড়ি যাওয়ার উপায় নেই সব পথ বন্ধ হয়ে গেছে দেখুন আপনাকে কিন্তু এরকম ভাবে ভেঙে পড়লে চলবে না আপনাকে মন শক্ত করে রাখতে হবে আমি যখন একা থাকব তখন কৃষ্ণময় সমস্ত স্মৃতি যেন আমাকে ঘিরে ধরবে এই কি অসহ্য যন্ত্রণা সে লোকটাকে দুদিন আগে চুড়িয়ে ধরেছিলাম সে লোকটা আর এখন নেই নেই ও নেই কোথাও নেই প্লিজ আপনি এখানে এসব কথা বলবেন না আমি জানি আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে কিন্তু দেখুন এরকম জায়গায় এরকম সিচুয়েশনে এসব কথা না বলে ভালো চলুন আগে রুমটা নিতে হবে আসুন আপনার নাম রণজয় চ্যাটার্জি উনি আপনার ওয়াইফ তাই তো দেখিয়ে দেব তবে আপনার ইনফরমেশনের জন্য জানিয়ে রাখি আমি পুলিশে চাকরি করি ওকে ঠিক আছে স্যার এই একশো দু নম্বর রুমের চাবিটা দাও তো স্যার এদের একশো দু নম্বর রুমে নিয়ে যাও স্যার আপনাদের লাগেজ লাগেজ আছে এই আমার লাগেজ আমি 
যাও সারাদের একশো দু নম্বর রুমটা দেখিয়ে দিয়েছ আপনি আপনার ব্যাগটা গাড়ি থেকে নিয়ে এলেন কেন আলিয়াতে এলে কি ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য হতো একদমই হতো না এত দূর থেকে এসছি কলকাতায় তিন দিন থাকবো একটাও লাগেজ নেই ব্যাপারটা কনভিন্সিং হতো না তাই বাধ্য হয়ে নিজের ট্যুর প্যাকটা নিয়ে এলাম আপনাকে অনেক ঝামেলায় ফেললাম না যদি বলেন আপনি আমাকে ঝামেলায় ফেলেছেন তাহলে আমি বলবো যে আমি নিজে ঝামেলাটা নিতে চেয়েছি দয়া করে একই কথাটা বারবার বলে আমাকে বিরক্ত করবেন না আসুন আমি এতদিন ভাবতাম যে তুই আমাদের কথা ভাবিস না ঠিক আছে কিন্তু ইমনের কথা ভাবিস এখন তো দেখছি তুই মেয়েটার কথাও ভাবিস না ওকেও তুই এতটা চিন্তার মধ্যে রাখিস রানো কলির বউ ভাতের দিন মেয়েটা এতটুকু এতটুকু আনন্দ করতে পারেনি সারাটা দিন মুসরে পড়েছিল একেবারে কতবার যে তোকে ফোন করেছে তার তো কোনো ঠিকই নেই আমি মানছি তুই ফোন ধরতে পারিস নি কিন্তু তুই পরে তো ফোনটা ঘুরিয়ে করতে পারতিস বল পারতিস না আমি একটা কথা বুঝতে পারি না তোমাদের এই হঠাৎ হঠাৎ আমার অফিসে ফোন করার রিওয়াজটা কবে থেকে শুরু হলো বলো তো এটা নিশ্চয়ই মনের বুদ্ধি একটা বাড়িতে একসঙ্গে থাকতে গেলে অনেকগুলো শর্ত থাকে আর তার প্রথম শর্তই হলো একজন অপর মানুষটির জন্য চিন্তা করে এটাই স্বাভাবিক এটাকে যদি আমি শর্ত নাও বলি তবুও তো এটা একটা অনুভূতি এই অনুভূতি থেকে মানুষ চাইলে বাঁচতে পারে না চাইলেও নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারে না সেই অনুভূতি থেকেই আমি তোমাকে হাজার বার যখন ফোন করি তুমি যখন আমাকে কল ব্যাক না করো তখন তোমার চিন্তা হবে সেই চিন্তা থেকে সম্ভাব্য জায়গাগুলোতেও আমি তোমার খোঁজ করি संगे रही तुम्हें सह्य करते ही আমার 
কতবার ফোন করার পর বলো তো শুনলাম তোরা নাকি কাল মাঝরাতে রওনা হয়েছিলি তাহলে তখন তো তোর পরনি পুলিশের পোশাক ছিল তাই না তাহলে তুই পথে এই পোশাকটা চাইলি কোথায় কুসুম তোলা কুসুম তোলা